。老师，我的下一个问题，就是在艺人这条道路上，是不是实力是最重要的？觉得。压力很大，确实因为有很多回锅肉的经历。然后，你是不是之前参加过别的节目？对，但是结果并没有给你好的回馈。可能以前公司会想说，没什么人气吧。然后，啊，想要给你推一些唱跳的平台，其实也没有人会要。然后就想说去一下综艺，但是你又没有综艺感。这一点我跟刘老师的节目说，就是没有什么综艺感。也确实没有，也不太外放。不知道到底未来是不是实力是最重要的，因为自己好像就是只知道埋头去努力练习。你还会补妆？如果你论你职业的高度，实力一定是最重要的。是的，但是它不见得是速度。是，有实力的人不一定他一开始就被发现。我觉得你说这个问题跟谈恋爱很像。有的时候，你们恋爱的成功跟失败，不取决于你自己好不好，取决于你跟那个人合不合适。同样能力的人，可能在这个节目默默无闻，在这个节目就一炮而红。所以，除了能力之外，选择也很重要。我觉得能力是你选择的基础。你没有能力，你连敲开门的机会都没有。但是，你光有能力，你每一步都选错，你也不会成功。最终的成功一定是天时地利人和，但是你不要去怀疑能力的价值，能力是永远可以发挥价值的。对，只有实力不会背叛自己。老师，那未来除了实力方面的，老师觉得我还应该在哪些地方更加的改变，或者是？你把你的滴水不漏变成水滴石穿，你就成功了。<笑>滴水不漏是说他就是官方，每次回答滴水不漏。因为以前我们在公司有上过很多媒体。应对课，媒体应对课，<笑>就是特别清楚到底哪些话该说，哪些话不该说。就是我不知道你在采访训练怎么做的啊？采访的目的有，你要分清楚，叫做被记住，还是不出错？哦，这是两件事情。你不出错，也可能等于没做。嗯。在我看来，你做每一个采访的目的，都是能够通过媒体这个媒介，让更多人记住你。嗯，比如说，你表达你喜不喜欢这首歌，不能帮助别人记住你，是你对这首歌的态度和你对其他事情的态度，才能让别人记住你。哦，学到了，学到了，太值钱了，这堂课。其实。来这里也确实表达了自己很多的勇勇敢的一些观点吧。那是这个平台给你的机会吗、嗯嗯？是的，所以你就选对了呀。不要怀疑自己怎么了，有的时候只是机会不对而已。你受过什么伤害吗？老师，就像我之前的那个女团，很多人会觉得说我们团糊全是因为我啊，好过分啊！因为我的形象。导致了整个团队毁掉，那你认可吗？我当然是不认可，因为我觉得为什么是通过一个人的头发长短跟穿着来定义一个人的？我觉得每个人的灵魂都应该是自由的。首先，我非常非常认同你这个说法，啊、嗯，每一个人的灵魂都是自由的，我们都不需要被别人定义。其次，如果他因为这件事情定义了你。我觉得还有一种可能性是你别的事情不够好。假设你的外形被记住了，那对不起，可能就是你的实力不够那么强。如果你被记住的是因为实力，那你也许外形就没有那么突出。每个人被记住，通常只会有一个原因。我们不应该被别人定义，但是最重要的是，我们自己的定义是不是准确，需要一点时间去验证它。好的，会努力做到更好的，谢谢老师，不客气。